各位亲友，大家好，今天我们和大家一起来分享二零二四年三月二十五日进行的维甲联赛季后赛总决赛第二轮当中的一盘精彩对决，由老将十月九段之黑对阵零四年新秀金宇成七段。这盘棋，十月九段先后发动了五次强攻，三次屠龙，尽显了龙哥的风采，而金宇成也展现出了强大的计算能力，将智孤与腾挪运用到了极致。任凭风吹雨打，胜似闲庭信步。双方殊攻莫守，煞是精彩。接下来，我们一起来欣赏。执黑的十月以象小目开局，白棋引星小目，之后黑棋挂，白棋反挂，黑棋飞压，在右下解明定型，回到右上二间跳手脚。十月九段将发展的方向放在了右边一带，而白棋也马上还以颜色，在左上飞压，然后在上方最大限度。拆开，逼住黑棋脚地，黑棋打入，双方展开激战。下一手，白棋在脚步靠，这一连串的进程，金宇成七段的下法都是一选的变化，显然他对于这一布局也有着研究。下一手棋，十月九段选择了在上方扳，但这手棋胜率稍有降低。决意的推荐，黑棋应该冷静，在三三单长，这样白棋如果在上方挡住。黑棋顺势扳住二字头，白棋再扳，黑棋扳，白棋虎的时候，黑棋后势补住断点即可。如此，双方在上方一带和平解决，黑棋右边的潜力进一步的膨胀，黑棋足可满意。而如果此时白棋选择向边上跳出的话，黑棋最冷静的下法就是直接拐过，这样黑棋自身气性并没有破绽，战斗起来也不惧怕。或者，黑棋还可以在这一带直接脱先，在左上一带率先对白棋发动进攻，也是一种思路。而实战当中，十月九段选择了在上方扳，结果被白棋扳完之后，强行将黑棋分断，黑棋再长，白棋贴棋，左右两边的黑棋都变薄。下一手，黑棋三子正中一跳，是棋形急锁，而白棋也马上震了过来。对黑棋发动进攻，此时从胜率上看，白棋胜率 71.6% 稍稍占优。接下来黑棋从左边跳，也是攻防的急锁，威胁左边一带冲断的弱点。如果白棋强行盖住，那么黑棋冲完之后再次一断，下一手冲出眼力，白棋再粘，黑棋长，白棋粘住，然后黑棋有二路点的手段，白棋挡下，黑棋贴棋，这样直接作战，白棋打不过黑棋。所以决议给出的建议，这一带接下来白棋在脚步交换一手之后，从外围飞，封锁黑棋，以后上方一带还有伺机威胁黑棋收气的手段。不过这个结果，黑棋获得了大量的实地，断然没有不满。所以实战当中，黑棋点的时候，白棋挡住也是本手。下一手，黑棋顺势在脚地一长，白棋再盖住。接下来决议的建议是黑棋再次挖。试探白棋应手，无论白棋从上方、下方哪一个地方叫吃，黑棋都可以从另一侧反打出来。白棋提，黑棋长出，这样的结果，由于这一带争子对黑棋有利，白棋战斗并没有把握，所以在黑棋挖的时候，白棋最佳的应对是选择单长，然后黑棋再靠出继续作战，这样双方在上方一带将形成复杂战斗。而实战当中，十月九段在这一带却突然发力，开始屠龙。下一手棋，黑棋直接在上方冲完之后断，白棋也不肯弃掉两颗子，打吃是最强应对。黑棋立下，白棋再打，黑棋断，白棋提，黑棋一长，黑棋竟然要强行将上方的白棋全部吃住。布局刚刚进行了四十一手，而龙哥竟然已经开始屠龙了。不过决议并不看好黑棋的这一构思。此时黑棋的胜率只有 8.9% 而金宇成接下来也是 AI 附体。下一手棋，白棋再次先跳。由于这一带白棋尝试先手，并不惧怕黑棋的冲，白棋退即可。所以实战当中，黑棋在上方爬长气，白棋接下来点在二路，也是局部长气攻杀的要点。黑棋冲，白棋挡住。黑棋再打，白棋下一手棋先长，黑棋双柱的时候
，白棋再战，这手棋在考验着黑棋的态度。此时如果黑棋继续强行破眼杀掉大龙的话，那么白棋在这一带有弃子的好手，黑棋扳住，白棋再扳，黑棋断的时候，白棋打吃先手，黑棋粘，这样一来，通过弃掉右边几颗子，白棋长出气来，黑棋想要在脚步收气。必须要先将外边的白棋吃掉，如此白棋再长，黑棋爬，白棋长，黑棋再冲的话，白棋就可以扳住了。这一带，黑棋直接杀气杀不过白棋，而如果想要冲击白棋的弱点，白棋可以直接叫吃，黑棋跑，白棋再吃。这个局部冲挡住即可，黑棋并没有什么手段。如果黑棋再粘，白棋再次一跳，这样上方黑棋反而要全军覆没。所以实战当中，十月九段被迫放弃了屠龙的计划。下一手，黑棋在边上飞出，白棋接下来在上方再长，黑棋爬，白棋冷静在脚步做活，黑棋挡住做活上边，白棋先飞一手交换。这样，如果黑棋从左边冲，以后白棋有在这一带长的借用；而实战当中，黑棋从右边冲，那么白棋以后在这一带跳或者尖是先手。对于破坏右边黑棋的模样，先埋下了伏兵。下一手，白棋护住自身棋形弱点，要求黑棋做活。接下来，白棋再飞，封锁左上黑棋。这一战结束之后，白棋胜率 94.7% 双方盘面目数相当。右上一带黑棋强行屠龙失败，而十月九段并没有放弃。接下来他又紧锣密鼓的筹划了第二场屠龙行动。下一手。黑棋直接点在此处，强行攻杀，白棋贴，确保联络，黑棋再挖，白棋打吃，黑棋粘住。现在白棋如果从左边不断，那么黑棋就从右边切断，白棋打吃，黑棋长出，白棋再压，黑棋长。接下来白棋飞出头的时候，黑棋可以从左边逼住，和后来实战进行类似，左上白棋大龙上为活境。实战当中，白棋选择了。补后中央，黑棋马上从上方打完之后，将白棋切断，白棋反过来断掉黑棋，以攻为守。黑棋在尖，白棋接下来拐下，但实际上这个地方，白棋的下法稍有疑问。决议的推荐，白棋还是应该向外围出头，直接冲，或者在此飞。如果黑棋冲，白棋弯下即可，这样确保外围出头顺畅，大龙并没有任何的风险。而实战当中。白棋在此拐下的时候，黑棋下出强手，直接尖在此处，断绝了白棋的出路。白棋再去吃这颗子，黑棋挡住，接下来又有在此打吃的手段，威胁外围的断点。白棋下一手去团住，然后黑棋再扎丁，彻底的破掉白棋在边上的第二只眼。接下来白棋在上方尖，一边增加眼位，一边要求黑棋补活。黑棋鱼形弯在此处，也是早有准备。白棋再团，黑棋挤是先手。现在，白棋如果强行去破眼的话，由于争子对黑棋有利，下一手棋黑棋直接断在此处，白棋上方气太紧，这样作战黑棋有利。所以实战当中，白棋在外围后失补一手，黑棋团住做活，白棋再尖，黑棋挡住。接下来，金宇成也毫不退让，在一路扳，黑棋扳的时候，白棋粘住。脚上留下了断截杀黑脚的手段，而黑棋也没有马上补齐。决议的建议是双方以和为贵，黑棋补一手，白棋做活，然后黑棋得到先手，在外围飞出，继续威胁白棋的同时，进军中腹，扩张中腹一带的势力。而实战当中，十月九段另有谋划，他不甘心让这条大龙轻松活尽，下一手，黑棋先挂。白棋手脚，然后黑棋再压。白棋退的时候，接下来黑棋直接挤了上去，开始了第二次的强行屠龙。白棋此时避无可避，粘住之后，黑棋再扳破眼，白棋断吃，黑棋打劫，这是必然进程。下一手，白棋提劫。而先前黑棋之所以在右下先压一手，就是为了使白棋走中。下一手棋，黑棋再次冲。但金宇成的判断非常清楚，接下来白棋毫不拖泥带水，直接在左上消掉了结争
，双方形成转换。十月九段，第二次的屠龙计划并不成功，但黑棋也有收获，将右下的白棋一分为二。而此时从形势上看，黑棋胜率 7.1% 双方依旧是盘面目数相当。之所以这一带黑棋没有占到便宜，是因为白棋接下来有一步好棋，就是下一手，白棋在二路的拖。这手拖完之后。黑棋面临选择，如果黑棋从外围搬的话，以边上为重，那么白棋简单一长，黑棋再补住断点，白棋一跳，这样脚上的白棋就做活了。虽然黑棋将白棋分开，但实际上的收获并不大。下一手，黑棋再围的时候，白棋还可以直接削过来。这个结果，十月九段并不肯，所以实战当中，黑棋选择了从下方搬，但这样白棋顺势一退，黑棋需要补断。接下来白棋在边上大飞，由于上方一带白棋的尖是先手，边上白棋暂时并没有问题。这一结果，黑棋吃住脚却失去了边，白棋依旧保持着优势。下一手棋，黑棋得到先手，在下方最大限度的逼住，意图鲸吞白棋两颗子，同时搜刮白棋左下。白棋沉稳跳下守住，黑棋接下来在上方再飞。现在白棋实力占优。黑棋能与白棋抗衡的，只有中腹一带的潜力，同时也在威胁上方白棋的这条大龙。此后的进程，十月九段围绕着白棋的三块棋，发动了三次强攻。我们一起来欣赏。下一手棋，白棋也毫不避让，马上在中央飞出。黑棋在下方跳的时候，此时白棋选择了从右侧小飞，一来补强这块棋。二来逐渐削减黑棋在中腹囤积的后位，下一手棋，黑棋直接在边上打入补了一手，这手棋破坏了这一带白棋存在的眼位，黑棋始终盯着右边白棋这块棋，而接下来白棋下一手棋体现了金玉成的气势，此时决意的推进，入界一缓，现在白棋普普通通在中央一跳，同时瞄着浅削两边黑棋的阵势。已足可满意，然而金玉成年轻气盛，下一手棋，白棋直接深入到了黑棋的腹地之中。对此，十月九段当然不会忍耐，马上在上方靠，断其后路。白棋搬，黑棋强行连搬。此处白棋的深入给了黑棋一些机会，现在黑棋的胜率回升至了 24.7% 盘面黑棋领先在五目棋左右。下一手棋，白棋也毫不退让。接下来打完之后，强行叫吃，黑棋长，白棋再贴，这是近乎一本道的下法。黑棋先断打，白棋粘住，然后黑棋再搬，继续分段白棋作战。白棋断吃先手，黑棋长出，然后白棋再打的时候，黑棋选择了提吃。这手棋表明了十月的态度。实际上，此时决意推荐，黑棋还是应该先拿住空。虽然白棋在此连续叫吃冲出，看起来很愉快，但是黑棋也趁机将左边中腹一带的空全部收住。接下来双方在中腹及下边一带继续作战。而实战当中，黑棋不想给白棋借用，表明了自己要强攻乃至屠龙的态度，直接提吃。白棋也乐得将黑棋打成鱼形。黑棋粘完之后，白棋在下方刺了一手，这手棋也饱含着计算。这一带如果黑棋粘住或者顶等等的不断的话，那么多了这一颗白子之后，下一手棋黑棋就可以将上方断的这颗黑棋棋筋吃住。黑棋如果再跑，白棋跳加。此处黑棋跑，白棋扳住，刚好多了这颗白子，黑棋逃不出去。而至于外围一带，如果黑棋断吃，然后再逃的话，那么白棋可以直接滚包，然后恰好利用。右边的两颗白子将黑棋争掉，这样的结果，黑棋已然崩溃。所以实战当中，十月九段没有敢于在下方一带应对。下一手棋，他也挥舞起了自己的屠龙刀，直接在上方贴了一手。这手棋的用意是瞄准了白棋上方的这条大龙。白棋先叫吃，黑棋不肯被拔掉，先逃一手。白棋接下来跳是好棋，这一带。如果白棋还是按照刚才的计划，直接吃住黑棋两颗子的话，将中了黑棋的计谋。下一手棋，黑棋顺势一跳，左边冲
，这只眼变成假眼，白棋补活。而如果挡住，那么黑棋再冲，白棋挡的时候，上方一带，黑棋冲完之后再冲，局部白棋补活。现在白棋如果挖，那么黑棋打完之后可以再次唬住，白棋再断，黑棋打出即可。下方有断，上方有提，上方大龙如果被吃，这盘棋就瞬间结束了。而金玉成的应对也十分的巧妙。下一手棋先将黑棋打中，接下来及时收手，在中央跳了一手，跳的用意就是如果黑棋还是这样强行去破眼杀棋的话，那么白棋这一挖，现在我们看到黑棋补上方的断，下方一断，跳的这颗子刚好处于加吃的位置，将白棋吃住，大龙全部逃出，所以下一手棋黑棋再次跳补一手，要求上方白棋做活。白棋搬护住眼位，黑棋接下来再搬，战斗蔓延至了中央及右下一带。此时黑棋的胜率虽然仅有 17% 但是由于右边白棋的大龙尚未活境，下方一带白棋也没有完全做活，所以局势依旧非常的复杂。黑棋搬完之后，矛头已经对准了右边的这块棋。下一手棋，白棋在下方新一横，直接将黑棋冲断，先解了下方之围。将胜负堵在了右边大龙的桎梏上。金运成虽然年轻，但是却展现出了强烈的胜负师的气质。而这手棋似乎出乎了十月九段的预料。下一手棋，黑棋先在上方搬，白棋退的时候，接下来黑棋选择了挡住。但这手棋走完，黑棋的胜率再度跌至了百分之十一。决议的建议是黑棋再次靠一手，留下借用之后。先回到中央，吃住白棋两颗子的七金，静观其变。而实战当中，黑棋在下方用强，白棋也以硬碰硬，直接断了上去。黑棋再冲，此手自然是希望白棋挡住。如此，黑棋打吃先手，接下来挡先手，白棋再补棋，黑棋可以在上方挡住。这样，这一带白棋还留有断点，而白棋再补棋的时候。黑棋接下来可以回到中央，将白棋两颗子吃住。由于下方白棋两颗子含在黑棋嘴中，此时下方一带黑棋潜力增加。更重要的是，右边白棋不活，这样黑棋将一举扭转局势。这一带以后，黑棋还有逃出与白棋对攻的手段。而实战当中，面对黑棋的冲，金宇成应对的也很老练。下一手棋，白棋先打吃。黑棋长出的时候，白棋再粘，多了这一颗子，刚才的手段已然不成立。黑棋接下来回到右边，强行攻杀，全盘第五次作战，最后第三次的屠龙拉开了战幕。白棋二路托也是轻灵腾挪的好手，决意的一血。这代如果直接挡住的话，那么黑棋点进来，局部白棋并没有两只眼的眼位，而白棋在上方托有试探应手之意。此时，黑棋如果从下方搬的话，白棋切断必然。黑棋再吃，白棋打吃，黑棋粘住。下一手棋，白棋可以回到中央扭断。黑棋打完之后，在下方吃住是局部最强应对。但这样，白棋可以在上方再压一手，试探黑棋应手。现在，黑棋如果断在此处的话，可以确保自身的联络无虞。但是，白棋接下来打吃先手。接下来中央打先手，这样再从下方挡住的话，这块就活棋已经没有问题。而如果像决意的推进，此时黑棋直接提吃，不给白棋二路打的先手的话，固然对眼位杀伤力更大，但是上方一带白棋始终留下了逃回这两颗子的手段。接下来在这个地方将产生一个精彩的弃子变化。下一手棋，白棋再次打吃。黑棋提吃，白棋提，接下来黑棋再粘的时候，白棋打吃，这带的提非常严厉，因为上方有逃回，下方一带黑棋有弱点，所以黑棋只好粘住，然后白棋再打。黑棋此时如果逃出三颗子的话，白棋一粘，黑棋再搬，白棋冲。由于上方始终留着切断的手段，这一带黑棋自身也有顾虑，所以 AI 给出的最佳变化是黑棋夹在此处。将右边白棋大龙吃净，白棋顺势提吃
，黑棋还需要再补一手，这样的结果，白棋下一手棋回到中央一带长出。虽然黑棋将右边白棋全部吃尽，但是先前黑棋在这一带做的种种的手段交换，都已经损了。中央白棋目数收获巨大，而且左边黑棋还要面临白棋的搜刮，如此形势，黑棋盘面领先在五目棋左右。AI 认为。这已经是黑棋最佳的一个应对，而实战当中，一门心思屠龙，又不想在中央弃子的十月九段，选择了在上方扳住的下法。这手棋使得白棋在局部只有做活这一条道路。下一手棋，白棋顶住，黑棋如果在此吃的话，白棋打吃又还原成了先前的变化。接下来，黑棋选择长出，继续强杀，白棋挡住。黑棋点必然，白棋粘住。下一手，黑棋在一路间，既瞄着一路的扳过，同时又随时准备拒杀白棋。白棋此时如果在一路虎强行阻渡的话，黑棋可以团在此处。白棋在粘住的时候，黑棋在此一尖，这个局部是一个刀霸五的棋形，这样白棋危险。实战当中，金宇成也下出了 AI 一选的最强制骨手段，在中央。靠了一手，从后来进程看，这手棋是白棋做活的关键。下一手，黑棋先冲，白棋粘住，然后黑棋在一路打吃度过。此处黑棋如果从二路断打的话，那么白棋接下来有在中央叫吃的好手。黑棋现在有两种应对，一是直接粘住，如此一来，白棋打吃，黑棋长，然后白棋再次一靠，这样黑棋如果粘住的话。白棋挡住，黑棋再破眼，白棋利用打的先手，再一叫吃，黑棋如果粘，白棋打完之后做眼，刚好两只眼活棋。而现在，黑棋如果强行向上方冲入破眼，白棋顺势一粘，由于下一手棋的打吃，黑棋提白棋一粘，依旧可以将黑棋吃住，黑棋还需要再补一手，这样和先前类似，白棋打完之后一打，也就做活了。所以这一代打吃的时候，黑棋粘不行。那么黑棋如果从左侧吃住白棋齐金，白棋提吃即可。下一手棋的粘住，黑棋中央气过于的紧，依旧无法忍受，所以黑棋大致还要补一手。接下来白棋利用打吃的先手，依然可以连续叫吃之后做活。所以实战当中，黑棋从一路打过，白棋顺势一粘，而此时黑棋如果直接粘回这几颗子的话，白棋将再度。下出做活的妙手，就是在上方先断，黑棋只有粘住。接下来白棋保留这一带以后，粘完之后打吃，再打先手做眼的手段。下一手棋回到中央叫吃是好棋。此时黑棋如果粘住的话，那么白棋顺势在上方一冲。黑棋首先不能挡，否则被白棋断掉之后，两边黑棋的气过于紧。如果黑棋继续负隅顽抗。白棋一长，黑棋再补棋的时候，白棋在下方有做眼的好手。如果现在黑棋直接在上方一带联络的话，那么白棋粘先手，黑棋为了防住白棋在一路打完之后再打做眼，粘回，白棋一粘就活棋了。而现在如果黑棋继续用强破眼，白棋顺势一粘，黑棋在提吃的时候，白棋有一步好手，就是在下方一虎。接下来又产生了在此冲吃黑棋三颗子的手段，黑棋在此连回，白棋回到中央一尖，就将中腹黑棋全部拿下。而至于下方一带，黑棋如果断，白棋逃出即可。黑棋再挡住强杀白棋中央的时候，白棋还可以再虎与下方的三颗黑子展开作战。黑棋由于自身气太紧，也无法吃住白棋，这样白棋盘面的领先已经超过三十目棋，黑棋无以为继。所以，这一带挡住不成立。当然，棋力高一些的棋友可能会想到，这个地方黑棋是不是可以跳，既护住棋形，又防止白棋吃三颗子。但白棋依旧有好手，可以打完之后再打。黑棋提吃，然后白棋一冲。下一手棋，白棋叫吃，黑棋无法忍受。而黑棋挡住的时候，白棋又产生了在此点的桎梏好手。对此，黑棋如果从下方粘住的话，白棋顺势一冲，黑棋已经不敢断，因为即使断也吃不住白棋两颗子。那么白棋回到下方一补，再度杀掉了黑棋中央。
。而如果黑棋现在选择从上方粘住，将还原成之前的变化图，此处始终留有断点。下一手棋，白棋在下方一长，黑棋如果粘回，那么白棋粘先手，打了再打，下方有眼。黑棋在粘回破眼的时候，白棋一粘，局部就做活了。而至于黑棋这一类的打吃手段，和刚才是类似的。黑棋再提，白棋下方一虎，中央要断，下方要冲吃，黑棋还是难以兼顾。所以这一代，当白棋打吃的时候，黑棋从上方粘，白棋并不担心。那么黑棋如果从左边吃住棋筋，白棋可以直接再次提吃。接下来这一代白棋粘住极其严厉，中腹黑棋气太紧，已经无法粘。白棋就直接做活了，所以黑棋的应对大致有两种，一种是在此强行打吃，但如此，白棋有在上方断打的反击，黑棋再提吃，白棋打吃，这样接下来提黑棋也受不了，而黑棋在粘回的时候，白棋顺势在此一夹，黑棋只有冲吃白棋两颗子，白棋退回，黑棋再吃，白棋接下来一跳夹，就全部逃出，而且目数收获极大。这个结果，黑棋断然无法接受。第二种方案就是黑棋不去打吃，直接再次提，但如此，白棋下一手棋依旧可以在上方一带加，黑棋再冲，白棋粘是先手，黑棋粘回的时候，此时我们看到，由于白棋的这个团是绝先，黑棋要补棋，白棋一团，局部也已经活棋了，所以这一代种种强杀的手段都不成立。实战当中，十月九段也算清这一点，没有敢于连回，而是在中央长了一手，继续破眼。白棋接下来断上去，还是威胁这一带断点，以及右边先手断之后，黑棋气紧的种种弱点。下一手棋，黑棋在下方断打，白棋长出，黑棋再打，白棋立下，这应该是打将。接下来，黑棋还是回到中央补一手。吃住了白棋的几颗棋筋，而在很久以前，当初白棋冲的时候，决议就建议黑棋不要挡，先在中腹一带补棋，再对右边白棋大龙展开攻杀。而现在，黑棋攻杀了半天，由于中腹白棋几颗残子的牵制，没有取得战果，再补已经是无奈之举。那么这一代，黑棋能不能在上方断继续强杀呢？对此，白棋可以先断，黑棋粘住。然后白棋长出绝先，黑棋再补棋，白棋在下方有顶的好手。此时黑棋在打吃的时候，白棋可以先从下方打吃一手，接下来粘住，防住此处黑棋断的手段。黑棋再冲，白棋在下方一带粘住即可。接下来黑棋提吃，白棋再挡住。这样的结果，我们看到中腹的黑棋气极紧，无论怎么补，这个地方都难以。阻止白棋逃出，黑棋如果补在此处，白棋打吃，黑棋再粘的话，白棋这一扑，黑棋只能舍弃两颗子，白棋全部连回，黑棋并不成功。黑棋如果补在其他地方的话，那么白棋打吃的时候，黑棋已经粘不住，否则这一打局部已经是皆不归，所以这个局部用强不行，黑棋补棋也是无奈。下一手棋，白棋在右边断，金宇澄越战越勇。黑棋粘住，然后白棋直接飞夹。接下来，黑棋冲吃两颗子，也是局部最佳的应对。这一代，黑棋去叫吃的下法并不成立。白棋粘住之后，黑棋反而气紧，再粘。白棋这一断吃，黑棋已然要崩溃掉了。接下来，黑棋再向上方逃出，白棋下一手棋，直接提吃即可。黑棋断然不会再让白棋提吃这颗子。接下来。黑棋再次提，白棋打吃，黑棋粘住，白棋一冲，这颗黑子无法逃出，白棋从缝隙当中就全部逃了出去，黑棋这一代的作战完全失败。所以实战当中，黑棋选择单吃上方两颗子，白棋团住先手，黑棋再补棋的时候，白棋下一手棋打了上去，此时黑棋的防线已然崩溃。战斗即将结束，现在黑棋如果粘住的话，那么白棋打吃先手，然后直接将这颗子吃住，白棋全部连回。实战当中，黑棋最后一击在上方切断白棋联络
，白棋在下方打吃，黑棋再跑的时候，白棋团在此处叫吃，还原成了先前我们看到的变化。白棋这一粘，黑棋的气极紧，上方必须要补棋。下一手黑棋粘住，白棋冲，黑棋再冲，白棋贴住，这一带打吃又接不归。黑棋接下来在中央段已经开始整理心情，白棋连回。黑棋再互相围住中控的时候，白棋厚实的点在此处，黑棋粘回，白棋叫吃，黑棋再粘，下一手棋，当白棋一冲的时候，十月九段投子。此处我们看到，现在黑棋切断并不成立，因为白棋直接打吃即可。黑棋如果粘，白棋一粘，虽然黑棋吃住中央几颗白子，但脚上的黑棋全死，黑棋得不偿失。而这一带在白棋冲的时候，黑棋如果挡住的话，白棋可以断，补住自身断点的同时，要求苏瓜脚上的黑棋。下一手棋白棋在脚上长，黑棋再拐，白棋扳住，杀气，右边的黑棋气不够。而此时黑棋如果再去补一手的话，那么白棋直接在上方挡住，做活即可。现在已不是巨杀的棋形，中央的作战，白棋抢到了这步先手，所以这样下。黑棋杀不住白棋，也无法争胜负。而如果这一带黑棋选择退的话，那么白棋接下来顺势一冲，黑棋再冲，白棋还是可以先手连回。黑棋依旧需要补棋，白棋挡住，和刚才也是大同小异。此时白棋的盘面领先已接近十五目棋，黑棋已经无法再争胜负了。这盘棋十月九段也充分展现了自己力战型的棋风风格。从布局开始，不断的对白棋发动进攻，对白棋的五条大龙发动强攻，其中有三次是准备要直线屠龙，但是年轻的金宇成将自己直线的算路完全的发挥出来，在此后的作战当中，一直牢牢的把控着局势，乱拳打死了老师傅。这盘棋是一盘经典的乱战名局，在右边一带。双方的攻防十分的精彩，由于其是金宇成中央这步靠之后的变化，很值得我们玩味。这盘棋就和大家分享到这儿，感谢大家关注，我们下个视频再见。